আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে আমরা আলোচনা করব ইন্টারমিডিয়েটের হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের একতরফা দাখিলা পদ্ধতি থেকে সিলেক্ট বোর্ডের 2019 সালের 11 নম্বর অঙ্কটি উপস্থাপনায় আমি আছি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ টিকাটুলি ঢাকা প্রথমে আমরা একটু অঙ্কটা দেখি নি मिस्टर মান্নান একজন খুচরা ব্যবসায়ী তিনি কারবারের হিসাব বই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক সংরক্ষণ করেন না 2018 সালের 1 জানুয়ারি তারিখে তার কারবারের আর্থিক অবস্থা ছিল নিম্নরূপ 2018 সাল পয়লা জানুয়ারি তারিখে অর্থাৎ আমার প্রারম্ভিক মূলধনটা বের করে দিয়েছে নাও সম্পদ পাশে সম্পদ নগদ তহবিল মজুদ পণ্য প্রাপ্য হিসাব অগ্রিম বেতন আসবাবপত্র ইমারত দেয়া আছে 970000 দায় পাশে ঋণ 10% ঋণ প্রদীয় হিসাব বকেয়া মজুরি আর মূলধন অর্থাৎ প্রারম্ভিক মূলধন আমার বের করে দেয়া আছে এরপরে কি বলেছে 2018 সালের 31 ডিসেম্বর তারিখে কারবারের সম্পদ ও দায় ছিল নিম্নরূপ প্রাপ্য হিসাব 290000 টাকা মজুদ পণ্য 140000 টাকা নগদ তহবিল 40000 টাকা প্রদীয় হিসাব 120000 টাকা ব্যাংক জমা অতিরিক্ত 25000 টাকা অর্থাৎ আমরা এখানে এগুলো দেয়া আছে স্থায়ী সম্পত্তির পরিমাণ এখানে দেয়া নাই এটা আমরা প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল থেকে স্থায়ী সম্পত্তি এবং দীর্ঘমেয়াদী দায়গুলো নিয়ে আসব অঙ্ক করার সময় অতিরিক্ত তথ্য 2018 সালের 30 জুন তারিখে 10% ঋণের 40000 টাকা পরিশোধ করা হয় অর্থাৎ ঋণ ছিল আমার কত একটু দেখে নিই আরেকবার ব্যাগে গিয়ে 10% ঋণ ছিল 140000 টাকা এর মধ্যে থেকে আমি পরিশোধ করেছি 40000 টাকা অর্থাৎ 1 লক্ষ টাকার উপর 12 মাসে সুদ হবে আর 40000 টাকার উপরে 30 জুন পর্যন্ত 6 মাসে সুদ হবে मिस्टर মান্নান নিজ প্রয়োজনে প্রতি মাসের শেষ তারিখে 3000 টাকা হারে সারা বছর নগদ উত্তোলন করেন অর্থাৎ এখানে আমাদের সুদ ধরার সময় খেয়াল রাখতে হবে প্রতি মাসের শেষ তারিখ বলা আছে শেষ তারিখ বলা থাকলে সাধারণত 5.5 মাসের সুদ ধরা লাগে আর শুরু বললে 6.5 মাসের সুদ ধরা লাগে মাঝামাঝি বা প্রতি মাসে বললে 6 মাসের সুদ ধরা লাগে মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে 1 জুলাই 2018 তারিখে 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা দিয়ে কারবারের জন্য একটি ডেলিভারি ভ্যান ক্রয় করেন ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ডেলিভারি ভ্যান ক্রয় করার মানে হচ্ছে 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা ডেলিভারি ভ্যানের মূল্য দেখাবো পাশাপাশি এটা অতিরিক্ত মূলধন হিসেবে দেখাবো মূলধন উত্তোলন করব 5% হারে সুদ ধার্য করতে হবে আচ্ছা অতিরিক্ত মূলধনের সুদ ধরার সময় এই 1 লক্ষ 20 হাজার টাকার উপর 6 মাসের সুদ ধরতে হবে কতে জানতে চেয়েছে মূলধন ও উত্তোলনের উপর সুদ নির্ণয় করো কতে জানতে চেয়েছে সমপরিমাণ মূলধন 8 লক্ষ 15000 টাকা ধরে কারবারের নিট লাভ বা ক্ষতি নিরূপণ করো অর্থাৎ আমার সমপরিমাণ মূলধন দেয়া আছে গতে 2018 সালের 31 ডিসেম্বর তারিখে বৈষয়িক বিবৃতি তৈরি করো তাহলে আমরা প্রথমে ক দিয়ে শুরু করি মূলধন ও উত্তোলনের সুদ দেখি আমরা মূলধনের সুদ আমার বছরের শুরুতে প্রারম্ভিক মূলধন দেয়া আছে 7 লক্ষ 20000 টাকা 5% আরে সুদ ধরলে আমার আসে 36000 টাকা অতিরিক্ত মূলধন 1 লক্ষ 20000 টাকা 5% আরে সুদ ধরলে এক বছরে বের হয় 6000 টাকা আমার এটাকে 12 দিয়ে ভাগ করলে 3 দিয়ে গুণ করলে আমার বের হবে 3000 টাকা অর্থাৎ 6 মাসের সুদ ধরা লাগবে 36000 আর 3000 39000 টাকা হচ্ছে আমার মূলধনের সুদ এক বছরে উত্তোলনের সুদ আমি প্রতি মাসে উত্তোলন করে 3000 টাকা করে 12 মাসে 3 12 36000 টাকা 36000 টাকার উপর 5% আরে সুদ ধরব ধরে এটাকে 12 দিয়ে ভাগ দিয়ে সাড়ে 5 দিয়ে গুণ দেব আমরা জানি প্রতি মাসের শেষ তারিখ উত্তোলন করলে সাড়ে 5 মাসে সুদ ধরা লাগে তাহলে আমার বের হলো 825 টাকা এইটা গেল আমার ক খতে কি চেয়েছে আমরা একটু দেখি সমপরিমাণ মূলধন 8 লক্ষ 15000 টাকা ধরে কারবারের নেট লাভ বা ক্ষতি নিরূপণ করো তাহলে আমার প্রথমে মালিকের নাম লাভ লোকসান বিবরণী 2018 সালের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত সমাপ্ত বছরের জন্য আমরা জানি যে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি লাভ লোকসান বিবরণী করার সময় প্রথমে চারটি জিনিস নিয়ে আসতে হয় প্রারম্ভিক মূলধন অতিরিক্ত মূলধন সমপরিমাণ মূলধন উত্তোলন দুইটা এক বাম পাশে দুটো ডান পাশে তাহলে প্রথমে আমরা প্রারম্ভিক মূলধন নিয়ে আসলাম 7 লক্ষ 20 হাজার অতিরিক্ত মূলধন আমার 1 লক্ষ 20 হাজার সমপরিমাণ মূলধন নিয়ে আসলাম 8 লক্ষ 15 হাজার উত্তোলন নিয়ে আসলাম 36 হাজার এরপর এই পাশে আসবে খরচগুলো এই পাশে আসবে আয়গুলো এই পাশে খরচের সাথে বকেয়া খরচ আসবে অগ্রিম আয় আসবে এখানে আয়ের সাথে বকেয়া আয় আসবে আর অগ্রিম খরচ থাকলে সেগুলো আসবে আমরা দেখি আমার কি কি আছে ঋণের সুদ আছে ঋণের সুদটার মধ্যে আবার একটু 40000 টাকা আমরা বছরে মাঝামাঝি পরিশোধ করে দিয়েছি 
বছরে শুরুতে ছিল 1 লক্ষ টাকা মাঝে মাঝে পরিশোধ করে দিয়েছি 40000 টাকা তাহলে 1 লক্ষ টাকা বছরের শেষ পর্যন্ত আমার ঋণের ব্যালেন্সটা ছিল অর্থাৎ 1 লক্ষ টাকার উপর 12 মাসের সুদ এটার সাথে 40000 টাকা যেহেতু মাঝে মাঝে পরিশোধ করে দিয়েছি তার উপর 6 মাসের সুদ এই মোট সুদ আসে 12000 টাকা উত্তোলনের সুদ আমরা বের করেছিলাম কতে 825 টাকা আট লক্ষ 91000 টাকা নিয়ে গেলাম আট লক্ষ 91000 টাকা এটা থেকে আট লক্ষ 15 36 আর 825 বাদ দিলে আমার 39175 টাকা নেট ক্ষতি বের হয় এটা ছিল আমার খ নম্বর গতে কি চেয়েছে একটু দেখি 2018 সালের 31 ডিসেম্বর তারিখে বৈষয়িক বিবৃতি তৈরি করো বৈষয়িক বিবৃতি তৈরি হলো मिस्टर মান্নানের বৈষয়িক বিবৃতি 2018 সালের 31 ডিসেম্বর আর বৈশ্বিক বিবৃতির মধ্যে বছরের শেষের সব ডাটাগুলো আসবে বছরের শেষে আর শুধু মূলধনটা আসবে বছরের শুরুর মূলধনটা প্রারম্ভিক মূলধনটা আসবে প্রারম্ভিক মূলধন ছাড়া আর বাকি সমস্ত তথ্য সমস্ত ডাটা উপাত্ত আমরা বছরের শেষেরটা আনব তো আমরা আসি এক পাশে সম্পত্তিগুলো লিখব এক পাশে দায়গুলো লিখব সম্পত্তির পাশে আসি প্রাপ্য হিসাব মজুদ পণ্য নগদ তহবিল ডেলিভারি ব্যান আসবাবপত্র ইমারত দায় পাশে আসি প্রদেয় হিসাব ব্যাংক জমাতিরিক্ত 10% আবার মাঝে মাঝে পরিশোধ করেছি 40000 রইল 1 লাখ টাকা বকেয়া সুদটা আমরা একসাথে যোগ করে দিলাম রইল 1 লক্ষ 12000 টাকা এরপর দেখি অসম্পদ পাশে আর কিছু নাই দায় পাশে আমরা আনলাম আসলো মূলধন 7 লক্ষ 20000 যোগ অতিরিক্ত মূলধন 1 লক্ষ 20000 হলো 8 লক্ষ 40000 এটার সাথে যোগ হবে মূলধনের সুদ 39000 রলো 8 লক্ষ 42175 টাকা নেট ক্ষতিটাও বাদ যাবে 39175 রইলো 8 লক্ষ 3000 টাকা সম্পদ পাশের যোগফল আমার আসে 11 লক্ষ 80000 টাকা দায় পাশে আমি 11 লক্ষ 80000 টাকা নিয়ে আসলাম কিন্তু দায় পাশের যোগফল 11 লক্ষ 80000 টাকা হয় না এখানে 1 লক্ষ 20000 টাকা কম পড়ে যায় তাই আমরা অনিশ্চিত হিসাব লিখে 1 লক্ষ 20000 টাকা মিলিয়ে দিয়েছি যেহেতু আমার এই অঙ্কের মধ্যে সমাপনী মূলধনটা আমরা বের করিনি আমাকে দেয়া ছিল যে ওইটার উপর ভিত্তি করে আমরা নেট মুনাফা বের করেছি যে কারণে এখানে একটা অনিশ্চিত হিসাব আসতেই পারে এই ছিল আমার আজকের অঙ্ক সিলেক্ট বোর্ডের অঙ্কটি আমরা করলাম আমরা এরকম চাচ্ছি প্রত্যেকটা অঙ্কে সলিউশন ইউটিউবে দিয়ে একটি বই বের করব যে বইয়ের লিংকের মধ্যে প্রত্যেকটা অঙ্কের লিংক দেয়া থাকবে এরকম বইয়ের জন্য কাজ চলছে ইনশাআল্লাহ আর আপনাদের যে কোনো মতামত উপদেশ পরামর্শ আমাদেরকে জানান আর যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অন্যদেরকেও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দেন এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ